ഹലോ എന്റെ പേര് അനുപമ ജോസഫ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പുതിയ സി എം എ ഫൈനൽ സി എഫ് എ ഫാക്കൽറ്റി ആണ് അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് ഇന്ത്യ സിക്സ്റ്റീൻ പ്രോപ്പർട്ടി പ്ലാൻ ആൻഡ് എക്യുപ്മെന്റ് അപ്പൊ പ്രോപ്പർട്ടി പ്ലാൻ ആൻഡ് എക്യുപ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ കൂടുതലായിട്ടും എല്ലാ ക്ലാസ്സും നമ്മുടെ നിങ്ങളുടെ സി എം എ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ ബേസിസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ക്ലാസ്സസ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ദ ടോപ്പിക് അപ്പൊ പ്രോപ്പർട്ടി പ്ലാൻ ആൻഡ് എക്യുപ്മെന്റ് എന്താണ് പ്രോപ്പർട്ടി പ്ലാൻ ആൻഡ് എക്യുപ്മെന്റിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്താണ് പ്രോപ്പർട്ടി പ്ലാൻ ആൻഡ് എക്യുപ്മെന്റ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം പ്രോപ്പർട്ടി പ്ലാൻ ആൻഡ് എക്യുപ്മെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതൊരു ടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ് ആയിരിക്കണം ടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ് ആയിരിക്കണം രണ്ടാമത് ഹെൽത്ത് ഫോർ യൂസ് ആയിരിക്കും ഹെൽത്ത് ഫോർ യൂസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പേർപ്പസിന് മേ ബി അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് പേർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ പ്രൊഡക്ഷൻ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആയിരിക്കാം റെന്റൽ പേർപ്പസ് ആയിരിക്കാം അപ്പൊ ബിസിനസിന്റെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പേർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കാം നമ്മൾ ഈ പ്രോപ്പർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാൻ അല്ലെങ്കിൽ എക്യുപ്മെന്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മെഷീനറി ആവുമ്പോൾ ഫോർ ദ പേർപ്പസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫീസ് എക്യുപ്മെന്റ് ആവുമ്പോൾ ഫോർ ദ പേർപ്പസ് ഓഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് പേർപ്പസ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പേർപ്പസ് മൂന്നാമത് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഫോർ എ പീരിയഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ മോർ ദൻ ട്വൽവ് മന്ത്സ് പന്ത്രണ്ട് മാസത്തിൽ കൂടുതൽ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴാണ് വി സേ ദാറ്റ് ആസ് എ പ്രോപ്പർട്ടി പ്ലാൻ ആൻഡ് എക്യുപ്മെന്റ് അപ്പം ഈ മൂന്ന് കണ്ടീഷൻസ് ആണ് ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി പ്ലാൻ ആൻഡ് എക്യുപ്മെന്റ് ആകുമ്പോൾ വേണ്ടത് ഷുഡ് ബി ടാഞ്ചിബിൾ അസറ്റ് ആയിരിക്കണം ഹെൽഡ് ഫോർ യൂസ് ആയിരിക്കണം ആൻഡ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഫോർ മോർ ദൻ ട്വൽവ് മന്ത്സ് ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് ഇതിന്റെ റെക്കഗ്നീഷൻ ക്രൈറ്റീരിയ ഏതിന്റെ ഇതിന്റെ റെക്കഗ്നീഷൻ പി പി യുടെ റെക്കഗ്നീഷൻ ക്രൈറ്റീരിയ മെയിൻ ആയിട്ടും പി പി യുടെ രണ്ട് റെക്കഗ്നീഷൻ ക്രൈറ്റീരിയ ആണ് പറഞ്ഞത് ഒന്ന് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി പ്രോബബിൾ ഫോർ ഫ്യൂച്ചർ എക്കണോമിക് ബെനഫിറ്റ് ഫ്യൂച്ചർ എക്കണോമിക് ബെനഫിറ്റ് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു പ്രോബബിലിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കാം രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ കോസ്റ്റ് ഷുഡ് ബി റിലേബിളി മെഷർ കോസ്റ്റ് നമുക്ക് റിലേബിൾ ആയിട്ട് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റണം ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു അസെറ്റ് ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി അല്ലെ അല്ല ഒരു മെഷീനെ നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യാം അപ്പം അതിന്റെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പർച്ചേസ് ഇത്രയാണ് അതിന്റെ ഫ്രൈറ്റ് ഫ്രൈറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ മെഷീനറി നമ്മുടെ പ്ലേസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് എവിടെയാണോ മെഷീനറി പ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ഇൻക്വറി ചെയ്യുന്ന കോസ്റ്റ് ഓൾ ഡയറക്ട്ലി ആട്രിബ്യൂട്ടബിൾ കോസ്റ്റ് അതൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റണം ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് റിലേബിൾ ആയിട്ട് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റണം ഈ രണ്ട് കേസ് വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ പി പി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ കോസ്റ്റ് ഷുഡ് ബി റിലേബിളി മെഷറബിൾ ആയിരിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി പ്രോബബിൾ ദാറ്റ് നമുക്കൊരു ഫ്യൂച്ചർ എക്കണോമിക് ബെനഫിറ്റ് ഇതിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്നു പിന്നെ അടുത്തത് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഇനീഷ്യലി ഇത് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നത് അറ്റ് കോസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അറ്റ് കോസ്റ്റിന് ഏത് കോസ്റ്റിലാണോ നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് ആ കോസ്റ്റ് അതേപോലെ തന്നെ അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി ഇൻക്വറി ചെയ്യുന്ന കുറെ കോസ്റ്റ് ആണ് ആ കോസ്റ്റിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇനി ഇപ്പൊ പഠിക്കും അതേപോലെ തന്നെ സബ്സ്റ്റിക്യൻ റെക്കഗ്നേഷൻ ഉണ്ട് സബ്സ്റ്റിക്യൻ റെക്കഗ്നേഷൻ വരുമ്പോൾ ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാം കോസ്റ്റ് മൈനസ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ മൈനസ് ഇമ്പയർമെന്റ് ലോസ് ഇമ്പയർമെന്റ് ലോസ് ഇന്ത്യ തേർട്ടി സിക്സ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഇമ്പയർമെന്റിന്റെ ചാപ്റ്റർ അപ്പൊ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടും എന്താണ് ഇമ്പയർമെന്റ് ലോസ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡീറ്റെയിൽസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കും അപ്പൊ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാം സബ്സിക്യൻ റെക്കഗ്നേഷൻ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് അതിന്റെ കോസ്റ്റ് പിന്നെ ആ കോസ്റ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യണം നമ്മൾ അതിന്റെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഡിപ്രീസിയേഷൻ നമുക്കറിയാം സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ മെത്തേഡ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡബ്ല്യു ഡി വി മെത്തേഡ് ഉണ്ട് ആ രണ്ട് മെത്തേഡിൽ ഏതാണോ ഡിപ്രീസിയേഷൻ പറയുന്നത് ആ ഡിപ്രീസിയേഷൻ കുറയ്ക്കുക പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഇമ്പയർമെന്റ് ലോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറയ്ക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് സബ്സിക്യൻ റെക്കഗ്നേഷൻ വരും ഇനി അതല്ല ഇൻ കേസ് ഇനിയിപ്പോ റീവാലുവേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ റീവാലുവേഷൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ
അല്ലെങ്കിൽ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഫോർ മോർ ദാൻ എ വൺ പീരിയഡ് ദാറ്റ് ഈസ് മോർ ദാൻ ട്വൽവ് മന്ത്സ് ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് ഇന്ത്യയെ സിക്സ്റ്റീനത്ത് വരാത്തത് ഇന്ത്യ സിക്സ്റ്റീനത്ത് വരാത്തതാണ് പി പി വരില്ല ദാറ്റ് ഈസ് പി പി സോറി പി പി അണ്ടർ വൺ സീറോ ഫൈവ് ഇന്ത്യ വൺ സീറോ ഫൈവ് ദാറ്റ് ഈസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഹെൽഡ് ഫോർ സെയിൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഹെൽഡ് ഫോർ സെയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇന്ത്യ വൺ സീറോ ഫൈവ് പഠിക്കുമ്പോൾ ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും പ്രോപ്പർട്ടി ഹെൽഡ് ഫോർ സെയിൽ നിലവിൽ വിത്തിൻ ട്വൽവ് മന്ത്സ് സെർട്ടൺ കണ്ടീഷൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ നമ്മൾ അത് വിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഇതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇന്ത്യ സിക്സ്റ്റീൻ നിന്നും നമ്മൾ അത് എങ്ങോട്ടേക്ക് മാറ്റും ഇന്ത്യ വൺ സീറോ ഫൈവിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റും ഓക്കെ അത് അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഇന്ത്യ വൺ സീറോ ഫൈവിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇന്ത്യ സിക്സ്റ്റീൻ പി പി അണ്ടർ ഇന്ത്യ വൺ സീറോ ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റീൻ പ്രകാരം നമ്മൾ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യില്ല വൺ സീറോ ഫൈവ് പ്രകാരമായിട്ട് നമ്മൾ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അടുത്തത് ബയോളജിക്കൽ അസെറ്റ്സ് ബയോളജിക്കൽ അസെറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഗ്രികൾച്ചറൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് നമ്മുടെ ആനിമൽസ് പ്ലാന്റ്സ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഇന്ത്യ ഫോർട്ടീൻ പ്രകാരമാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക പക്ഷെ എങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്ലാന്റ്സിന്റെ കാര്യത്തിൽ വേറെ പ്ലാന്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മളത് ആസ് പെർ ഇന്ത്യ സിക്സ്റ്റീൻ പ്രകാരമാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക എന്താണ് വേറെ പ്ലാന്റ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ പ്ലാന്റ് ആർ ലിവിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് വിച്ച് ബെയേഴ്സ് ദി അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കോക്കനട്ട് ട്രീ കോക്കനട്ട് ട്രീ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഈ ബെയേഴ്സ് ദി കോക്കനട്ട് 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 അത് ബെയർ ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഇസ് എ ബെയർ പ്ലാന്റ് കാരണം ആ പ്ലാന്റ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് ബനാന ബനാനയുടെ ആ ആ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ബനാന ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അത് എന്ത് ചെയ്യും ആ പ്ലാന്റ് നമ്മൾ വെട്ടിക്കളയും അല്ലെ അപ്പം അത് ജസ്റ്റ് ആ ബനാനേനെ ബെയർ ചെയ്യാൻ അല്ല ആ ബെന അപ്പം അതെന്താണ് അതൊരു അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ആണ് കാരണം ആ ബനാന ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ ട്രീയുടെ റെലവൻസ് ആ ആ പ്ലാന്റിന്റെ റെലവൻസ് അവിടെ തീർന്നു അല്ലെ അതേസമയം കോക്കനട്ട് ട്രീ കോക്കനട്ട് ട്രീ നമുക്ക് തേങ്ങ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ ആ ഒരു വട്ടം തേങ്ങ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ തേങ്ങ ആ കോക്കനട്ട് ട്രീ നമ്മൾ വെട്ടിക്കളയില്ല ഇറ്റ് ഇറ്റ് ലാസ്റ്റ് ഫോർ മോർ ദാൻ ട്വൽവ് മന്ത്സ് മോർ ദാൻ വൺ ഇയർ ടു ഇയർ ത്രീ ഇയർ ത്രീ ഇയർ അങ്ങനെ അതിന് അതിന്റെ ലൈഫ് ഈസ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ഫോർ എ ലോങ് പീരിയഡ് അപ്പൊ ജസ്റ്റ് അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ബെയർ ചെയ്യുന്നതേ ഉള്ളൂ കോക്കനട്ട് ട്രീ മാംഗോ ട്രീ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ജസ്റ്റ് സീസണൽ ആയിട്ട് സിക്സ് സിക്സ് മന്ത്സ് കൂടുമ്പോൾ നമുക്കത് കിട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അല്ലെ അപ്പം ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ആ അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ആയിട്ടില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനെ നമ്മൾ പി പി ഇ പ്രകാരമാണ് അക്കൗണ്ട് ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ അടുത്തത് എസ് അസെറ്റ്സ് ഇൻ എക്സ്പ്ലോറേഷൻ ഫോർ ഇവാലുവേഷൻ ഓഫ് മിനറൽ റിസോഴ്സ് ഇന്ത്യ വൺ സീറോ സിക്സ് ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ദാറ്റ് റെലവൻറ്റ് ഫോർ അവർ ടോപ്പിക് ഇന്ത്യ വൺ സീറോ സിക്സ് ഫൈവ് മിനറൽ റിസോഴ്സസ് ദാറ്റ് ഇസ് ആക്ച്വറിയൽ വാലുവേഷൻസ് വരുന്നത് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് ഓയിൽ അതൊക്കെ ഒരു ആക്ച്വറിയൽ വാലുവേഷൻ വരുന്നതാണ് അതൊന്നും ഇന്ത്യ സിക്സ്റ്റീൻ പ്രകാരമല്ല നമ്മൾ വാല്യൂ ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയും പേര് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സമ്മപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്താണ് പി പി ടാൻജിബിൾ ആയിരിക്കണം ഹെൽഡ് ഫോർ യൂസ് ആയിരിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഫോർ മോർ ദാൻ ട്വൽവ് മന്ത്സ് പിന്നെ റെക്കഗ്നേഷൻ ക്രൈറ്റീരിയ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കോസ് ഷുഡ് ബി റിലേബിളി മെഷറബിൾ ആയിരിക്കും ഒരു ഫ്യൂച്ചർ എക്കണോമിക് ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇനീഷ്യൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും കോസ്റ്റിലാണ് റെക്കഗ്നൈസ് സബ്സിക്യൂൻ റെക്കഗ്നേഷൻ റീവാലുവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് മൈനസ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ മൈനസ് ഇമ്പയർമെന്റ് ലോസ് അതിനുശേഷം പിന്നെ അടുത്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് റീവാലുവേഷൻ ലോസ് ആണെങ്കിൽ പി ആൻഡ് എല്ല് സർപ്ലസ് ആണെങ്കിൽ റീവാലുവേഷൻ സർപ്ലസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നമ്മൾ അത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും ഏതൊക്കെയാണ് ഇന്ത്യ സിക്സ്റ്റീനിൽ വരാത്ത കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പഠിച്ചു ഇനി അടുത്തത് ഇനീഷ്യൽ റെക്കഗ്നേഷൻ ആ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ കോസ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു അതിന്റെ പെർച്ചേസ് കോസ്റ്റ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യും പിന്നെ നോൺ റീഫണ്ടബിൾ ടാക്സസ് അത് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യും ജി എസ് ടി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യും ഇല്ല കാരണം എന്താ ജി എസ് ടി നമുക്ക് ഐ ടി സി കിട്ടുന്നതാണ് ഇറ്റ്സ് എ റീഫണ്ടബിൾ ടാക്സ് ആണ് അപ്പൊ നോൺ
Don't do that. Fifteen thousand direct at it. Okay. Pay discount on angle. Deduct uh, non refundable taxes on the GLAD and GSM led away because it's a refundable on the Amparno. Pinna at the borrowing cost to pay in the interest means capitalize the gender interest matter adia, a lot of interest on the adia padilla. Pinna at the dismantling cost energy. Ipa Namala, very missionary, fifty a minute, Namco Porchet, cost on diet under our cost in case emission to Pathash and Mamma, the useful life of Karimbo. Previous on the other, after ten years, we have to incur a dismantled cost. And the dismantled cost is the present value. We have to consider the cost of 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 the cost Purchase costs like under the name. Upon my in at the value, I'm the Nairithin in at the value, present value, conduits at Tiana. Namla in the cost at can. Okay. In a all directly attributable costs, some consider directly attributable costs in other in the Kavilla, inaugural expenses on the Villa, Pina Namaka and the Gilu, laws incurred after the ready to use, ready to use in a Kalinian initiation and the Gim laws incurred at the Kangil Villa. Are they part of the staff in the Gilu? Or put this at the world, a Celtic mana made it. Mark Kalimum, after the culture I adopted the two ended staff in the Gilm training or carrying a good to make a very lap. In a reallocation expense. Ibada Ipa Namula, Uru Saltar non diagram, the Pina Avadan the Namla missionary market, where Celtic reallocate here. Ah, Samet the Vedina, reallocation expenses only number consider and Padilla. In an administrative and general overhead expenses on the other office expenses along other number consider and it Padilla. Okay. But in the simple light to bury anning, in the expense of the consultant, like purchase of asset number, cost of purchase, plus all directly attributable expenses, minus trade discount, plus non refundable uh, taxes, plus present value of site restoration cost. It's a very good thing. Okay. Directly attributed to the end of the year, but in inauguration expenses, staff training cost, in the new environment, they have to pay for training cost. After ready to use, we have to pay for losses. In business, production capacity, uh, future, current, that's the losses we have to consider. But now, we have to consider that missionary, Purchase him from Kingrid, post a matri consider him bottle. Okay. Are they in detail at the Paranadana? If in a partner adding local detail at the Paran, it is subsequent measurement already partner. No, in the Kakarin and PP, Livedia land, land and building, machinery, ships, aircraft, motor workers, furniture and futures, uh, office equipment, barrel plants, barrel plants and Dunyam Paran. Barrel plants are those plants that bears the agriculture produce. Okay, that is coconut tree, mango tree. Then depreciation, depreciation straight line method, I reckon, WDD method, I reckon, unit of production method, that is annual depreciation is equal to annual production unit divided by lifetime into depreciable amount. Uh, these are not that relevant. And impairment losses we'll discuss it when we are discussing about India is 36. Now we'll go through a problem. We'll discuss illustration question number five. Okay, that is uh, B Limited has incurred a following transaction in respect of acquiring a plant in exchange of an old plant. Okay, Uru, for a plant to go to we are buying a new plant. The old site was dismantled at a cost of 8,000. No estimated dismantling cost was capitalized for the old plant. The scrap value of the old site sold at 1000. Upon you would have part of the old site in the dismantled cost in the bar another at Tire Lubiana. 8000 and a pare site in a Pudia did the pare site in a under the summit like a old idi like a margin of making pare cost at Tire Lubavidum is old plant in there. Adin the number of cost to consider in the summit the initial recognition summit the dismantled cost to number in the return of the capitalized chair the tender. I think that Nelly with the scrap value, the number of Victor and Yala, Pari, the correct sum of a waste of water, it is a good item. Okay. 
ഇത് നമ്മൾ ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ഓൾഡ് പ്ലാന്റിന്റെ കോസ്റ്റ് ഓൾഡ് പ്ലാന്റിന്റെ കോസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇനീഷ്യൽ റെക്കഗ്നേഷൻ ഓഫ് എ ന്യൂ പ്ലാന്റിനകത്ത് ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ല ന്യൂ പ്ലാന്റിന്റെ കോസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇത് ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ പിന്നെ ന്യൂ സൈറ്റ് വാസ് കൺസ്ട്രക്ട് അറ്റ് എ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് പുതിയ പ്ലാന്റ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് നമുക്കൊരു ആ ഏരിയ ഒക്കെ ഒന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണമെങ്കിൽ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് അപ്പൊ ഇറ്റ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി റിലേറ്റഡ് ടു വാട്ട് ന്യൂ പ്ലാൻ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡിന്റെ റെലവൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ സപ്ലൈർ ഓഫ് ന്യൂ പ്ലാൻ എഗ്രി ടു ടേക്ക് അവേ ദ ഓൾഡ് പ്ലാൻ അറ്റ് എ റവന്യൂ ഓഫ് വൺ ലാക്ക് ട്വന്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഇത് ഓൾഡ് പ്ലാന്റിനകത്ത് റെലവൻസ് ഉണ്ടോ ഇല്ല ഓൾഡ് പ്ലാന്റിന്റെ കോസ്റ്റ് റെലവൻസ് ഇല്ല ഇത് ഓൾഡ് പ്ലാൻ അല്ല ന്യൂ പ്ലാന്റിന്റെ കോസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇതിന് റെലവൻസ് ഇല്ല കാരണം എന്താ ന്യൂ പ്ലാന്റിന്റെ കോസ്റ്റിനകത്ത് ഇത് എങ്ങനെ സെറ്റിൽമെന്റ് നടത്തുന്നു എന്നുള്ളതിനകത്താണ് റെലവന്റ് നമ്മൾ എത്ര രൂപയ്ക്ക് ന്യൂ പ്ലാന്റ് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിനകത്ത് ഈ വൺ ലാക്ക് ട്വന്റി സിക്സ് തൗസൻഡിന് റെലവൻസ് ഇല്ല ഡു യു ഗെറ്റ് മീ ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് ന്യൂ പ്ലാന്റിന്റെ കോസ്റ്റ് എത്ര ന്യൂ പ്ലാന്റിന്റെ കോസ്റ്റ് എത്ര ഞാൻ പറഞ്ഞു പർച്ചേസ് പ്രൈസ് അതേപോലെ തന്നെ ഓൾ ഡയറക്ട്ലി ആക്ടിബിൾ കോസ്റ്റ് പിന്നെ നോൺ റീഫണ്ടബിൾ ടാക്സസ് പിന്നെ ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഇതൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യുക ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറയ്ക്കുക പ്രസന്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ഡിസ്മാൻഡ്ലിംഗ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ന്യൂ പ്ലാൻ ഇത്രയാണ് അല്ലെ ന്യൂ മെഷീനറി ഇത്രയാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് പ്രസന്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ഓൾഡ് പ്ലാന്റ് ന്യൂ പ്ലാന്റിന്റെ കോസ്റ്റ് അത് റെലവൻസ് ഉണ്ടാവും ഇല്ല പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് സപ്ലൈർക്ക് സെറ്റിൽമെന്റ് നടത്തുന്നതെന്നുള്ളതിനകത്ത് കോസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന റെലവൻസ് ഉണ്ട് ഇല്ല കോസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് നിലവിൽ ഇൻക്രീ ചെയ്ത കോസ്റ്റുകൾ മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഒരു കോസ്റ്റ് ആണ് സൈറ്റ് റിസ്ട്രേഷൻ സൈറ്റ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ കോസ്റ്റ് റുപ്പീസ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് പിന്നെ അടുത്തത് ന്യൂ പ്ലാൻ പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ത്രീ ലാക്ക് ട്വന്റി തൗസൻഡ് അതിന്റെ റെലവൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഓൾഡ് പ്ലാന്റിന്റെ ക്യാരിയിങ് എമൗണ്ട് അതിന്റെ റെലവൻസ് നമുക്ക് കോസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനില്ല പിന്നെ പ്രസന്റ് വാല്യൂ ഓഫ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ഓഫ് ഡിസ്മാൻഡ്ലിംഗ് സൈറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് പുതിയ പ്ലാന്റ് നമ്മൾ നാപ്പത്തെട്ടായിരം രൂപയ്ക്ക് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തു സൈറ്റ് ആ സൈറ്റ് ഈ പ്ലാന്റിന്റെ ലൈഫ് കഴിയുമ്പോൾ പഴയ രീതിയിലേക്ക് മാറ്റണമെങ്കിൽ ഡിസ്മാൻഡ്ലിംഗ് കോസ്റ്റ് ഇസ് പതിനാറായിരം രൂപ അപ്പൊ അതിന് റെലവൻസ് ഉണ്ടോ ഉണ്ട് അതിന് പ്രസന്റ് വാല്യൂ തന്നെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി അതിന്റെ പ്രസന്റ് വാല്യൂലേക്ക് മാറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ വേജസ് പെയ്ഡ് ഫോർ ദി ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ഓഫ് ന്യൂ പ്ലാൻ ന്യൂ പ്ലാന്റിനെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള വേജസ് പെയ്ഡ് ഫോർ തൗസൻഡ് അതിന്റെ ട്രയൽ റൺ പാടില്ല കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അപ്പൊ ആഫ്റ്റർ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ലോസ് വി ഷുഡ് നോട്ട് കൺസിഡർ പിന്നെ തൗസൻഡ് വാസ് പെയ്ഡ് ഫോർ ലോഞ്ചിങ് ഓഫ് എ പ്രൊഡക്ട് ടെൻ തൗസൻഡ് ഇനാഗ്രേവൽ എക്സ്പെൻസസ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ഡയറക്ടലി ആക്ടിബിൾ എക്സ്പെൻസ് സോ വി ഷുഡ് നോട്ട് കൺസിഡർ ഇറ്റ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഏതൊക്കെയാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് സൈറ്റ് കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് കോസ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ന്യൂ പ്ലാന്റിന്റെ പ്രൈസ് തേർട്ടി ടു തൗസൻഡ് പ്രസന്റ് വാല്യൂ സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് വേജസ് പെയ്ഡ് ഫോർ തൗസൻഡ് ട്രയൽ റൺ സിക്സ് വൺ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഫ്രൈഡ് പെയ്ഡ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഇത്രയുമാണ് കോസ്റ്റിന് വേണ്ടത് അപ്പൊ നമുക്ക് ആ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം കോസ്റ്റ് ഓഫ് ന്യൂ മെഷീനറി എത്രയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ത്രീ ലാക്ക് ട്വന്റി തൗസൻഡ് പിന്നെ ന്യൂ സൈറ്റ് കോസ്റ്റ് എത്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞത് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് Present value of dismantling the cost at the end, we'll just check it out how much it is. It's of 16,000. Okay, 16,000. Present value. If we have present value, we have already present value. We have to pay wages paid is 4,000. Trial run. Trial run before ready to use. We have to pay directly attributable cost. 1,600. and fried paid is 8000 appo nammade 
ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണുന്നത് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ആൻഡ് ഓൾ ദി ബെസ്റ